हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द लास्ट रिव्यू मैं हूं इंद्रजीत आज हम रिव्यू करेंगे आज रिलीज हुई लैला मजनू को लैला मजनू इज रिटन बाय इम्तियाज अली एंड डायरेक्टेड बाय हिज ब्रदर साजिद अली सो वी वुड लाइक टू गिव 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 टू लैला मजनू लेट अस एक्सप्लेन व्हाई ये स्टोरी है लैला मजनू की लैला मजनू को बहुत बार रिक्रिएट किया जा चुका है बॉलीवुड में बट दिस क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट क्योंकि इस बार डायरेक्टर ने और टीम ने आज के समय के अकॉर्डिंग लैला मजनू को दिखाने की कोशिश की है तो बात करेंगे स्टोरी की स्टोरी है लैला की प्लेड बाय तृप्ति धीमरी और मजनू की कैश बट की प्लेड बाय अविनाश तिवारी इन्होंने दोनों ही किरदार निभाए हैं प्री इंटरवल वाले पार्ट को कैश बट का दिखाया गया और पोस्ट इंटरवल वाले पार्ट को मजनू का पार्ट दिखाया गया तो जो लैला है आज के टाइम की लड़की है आज के टाइम को जिन्हें बिलीव करती है लड़कों से फ्लर्ट करती है फुल घूमती है अपने मन की सुनती है और मन के पीछे भागती है दूसरी तरफ कैश बट वो एक बहुत रिच घराने से बिलोंग करते हैं उनके फादर एक बहुत बड़े बिजनेस है और बहुत बिगड़ैल है दिल फेंक है किसी तरह दोनों का अमला सामना हो जाता है कैश बट उनके पीछे लग जाते हैं लैला के लैला भी डरती नहीं इन चीजों से तो दोनों में प्यार हो जाता है अब लैला के घर वाले और कैश बट के घर वालों में कोई पुरानी रंजिश चल रही है क्योंकि जिस जगह कैश बट के घर वाले यानी अविनाश तिवारी के पापा फादर उनके होटल बनाना चाहते हैं वो जमीन लैला के फादर के नाम पर है लेकिन वो कुछ उनके बीच में लीगल इश्यूज चल रहे हैं जिस कारण लैला के घर वाले कैश बट से शादी करने के लिए मना कर देते हैं उनको और अब शुरू होता है मजनू वाला पार्ट कैश बट लंदन चले जाते हैं चार साल के लिए और चार साल बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उन्हें इस कारण इंडिया वापस आना पड़ता है जम्मू कश्मीर वापस आना पड़ता है फिर से उन्हें लैला मिलती है और फिर से दोनों की के बीच में जो चीजें चलती हैं देट इज समथिंग डिफरेंट उसको जिस एंगल से दिखाने की कोशिश की है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल दैट ब्यूटीफाइज द फिल्म तो स्टोरी यही तक स्टोरी है इसके बाद स्टोरी आपको खुद जाकर थिएटर में देखनी चाहिए ऐसा कुछ क्लाइमैक्स नहीं है कुछ डिफरेंट नहीं कह सकते बट द वे दे हैव डायरेक्टेड द फिल्म इज वेरी डिफरेंट वेरी फैंटेस्टिक तो बात करते हैं स्क्रीन पे की स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखा गया फिल्म का जैसा कि इम्तियाज अली की फिल्मों में होता है हालांकि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बाकी फिल्मों की तरह नहीं है उनकी बहुत स्मूथ चलता है फ्लो में चलता है लेकिन जहां से स्टार्ट की गई है जहां पर मूवी को खत्म किया है सो स्क्रीन प्ले इज वेरी अब बात करेंगे परफॉर्मेंसेज की अविनाश तिवारी जिन्होंने मजनू उर्फ कैश बट का रोल किया है हैंड्स ऑफ टू अविनाश तिवारी बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने बहुत बढ़िया और इस फिल्म के बाद उनका करियर डेफिनेटली ऊंचाइयों पर जाएगा क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को ऑडियंस से कनेक्ट कर लेते हैं आपकी आंखों से आंसू लाने में भी वो कई बार कामयाब रहते हैं तो अविनाश तिवारी को फुल मार्क्स जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनका हार्डवर्क उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने लाला की बात की जाए तो उनका रोल बहुत अच्छा रोल है बहुत अच्छे से निभाया है तृप्ति धीमरी ने लेकिन मजनू के रोल के आगे कहीं कहीं उनका रोल दबा लगता है क्योंकि मजनू का जो कैरेक्टर लिखा गया है दैट इज फेबुलस तो ये फिल्म ही मजनू की फिल्म है इसको लैला मजनू कहना काफी हद तक ठीक रहेगा बट तृप्ति धीमरी का काम भी बढ़िया है लेकिन अविनाश तिवारी उन्हें डोमिनेट थोड़ा कर देते हैं इन दोनों के अलावा सबने अपना काम बखूबी से किया है जहां जहां जिसकी जरूरत लगी सबने अपना योगदान बढ़िया से दिया है तो परफॉर्मेंस वाइज मूवी बिल्कुल डिप नहीं करती फाइव आउट ऑफ फाइव टू द परफॉर्मेंस अब बात करते हैं डायरेक्शन की साजिद अली जिनकी डेब्यू डायरेक्टोरियल है ये फिल्म ऑब्वियसली इम्तियाज अली ने उनकी हेल्प तो की होगी क्योंकि उनकी डायरेक्शन इस फिल्म में दिखती है बट साजिद अली का काम बहुत बढ़िया है डायरेक्शन में बहुत बारीकियां हैं जो पकड़ी गई हैं बहुत बारीकियां जैसे कि एक जगह पे मजनू वेट कर रहा होता है लैला का आने का पोस्ट इंटरवल की बात है काफी आगे चली जाती है स्टोरी तो जो इंतजार कर रहा होता है उस बेचैनी को उसके अंदर जो दिखाया गया है कि वो अपने पैर हिला रहा है जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है द थिंग्स द माइनर थिंग्स ही हैज पिक्ड अप इज वेरी वेट अब बात करते हैं म्यूजिक की म्यूजिक मूवी में जो गाने हैं दैट इज हैवी वेट सॉन्ग है लिरिकल वाइज बहुत बढ़िया गाने हैं जम्मू कश्मीर में फिल्म आए गए हैं सभी गाने तो बहुत बढ़िया गाने हैं फिल्म के एक भी गाना स्टोरी के अगेंस्ट नहीं चलता एक भी गाना आपको स्टोरी से अलग नहीं करता आपको बोर नहीं करता लिरिक्स इर्शाद कामिल ने लिखे हैं हमेशा की तरह इम्तियाज अली की फिल्मों के लिरिक्स इर्शाद कामिल लिखते हैं और बहुत बढ़िया लिरिक्स है ये गाने बहुत लंबे समय तक याद आने वाले गाने हैं चलने वाले गाने हैं लाइक रॉक स्टार तमाशा लव आजकल इन सब फिल्मों की तरह डायलॉग्स की बात करें तो बहुत बढ़िया डायलॉग लिखे गए हैं बहुत समय बाद इस लेवल की एक रोमांटिक फिल्म आई है आज की टू के बाद मैं कहूंगा कि इस लेवल की एक रोमांटिक फिल्म आई है जिसमें दर्द है रोमांस है तकरार है और उसी लेवल के डायलॉग्स भी इस फिल्म में लिखे गए हैं बहुत बढ़िया डायलॉग्स है सीधे जाकर आपके दिल पर लगते हैं डायलॉग्स अब बात करते हैं मैसेज की मूवी में कई तरह के मैसेजेस हैं सबसे पहला मैसेज ये है कि मूवी में दुनियावी लोग दुनियावी लोगों की जो बातें हैं उसको बहुत अच्छे से दिखाया ग
लोगों की दुनियावी जो बातों को लेकर इस फिल्म में बहुत से मैसेज दिखाए गए हैं हमको समझने की जरूरत है एक सीन बहुत प्यारा है फिल्म के अंदर कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और कैस भट्ट मजनू के रोल में है तो वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं लेकिन वो जो नमाज पढ़ रहे होते हैं वो उन्हें उठाकर पत्थर मार देते हैं और उन्हें रोकते हैं तो मजनू उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे मारा क्या तुम भी अपनी माशूका से बात कर रहे हो मैं भी अपनी माशूका से बात कर रहा हूँ मैंने तुम्हें नहीं नोटिस किया देन हाउ डिड यू नोटिस मी अगर तुम्हारा ध्यान इतना ही था नमाज में तो ये बहुत छोटे छोटे सीन ऐसे पकड़े गए हैं दैट इज जो मूवी में जान डाल देते हैं तो ये मैसेज है मूवी के अंदर मेरे ख्याल से मूवी रोमांटिक जोनर के लोगों को जरूर देखनी चाहिए बहुत बढ़िया फिल्म है बारीकियां बहुत है फिल्म के अंदर मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं फिल्म के अंदर तो ये थे हमारे रिव्यू लाला मजनू के लेकर अगले हफ्ते मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ किसी ट्रेलर टीजर रिएक्शन के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग